సర్కిల్ సర్కిల్లో చూద్దాం సర్కిల్లో మనకు సర్కిల్ ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా డిస్కస్ చేద్దాం సర్క్యులర్లో ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా చూద్దాం ఒకటి ఏంటిది యూని డైరెక్షన్ యూని డైరెక్షన్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద సెంటర్ ఇన్ సైడ్ సెకండ్ మోడల్ వై డైరెక్షన్ రెండు వస్తాయి కమ్ ఆర్ అవుట్ కమ్ ఆర్ ఇన్ ఓకే బై డైరెక్షన్ ఇవి టూ టైప్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇలా టూ టైప్స్ అంటే యూనియన్ డైరెక్షన్ అండ్ బై డైరెక్షన్ ఓకే సో ఒకవేళ టు ద సెంటర్ చూసారు అనుకోండి టు ద సెంటర్ చూసారు అనుకోండి మీకున్న లెఫ్ట్ సైడ్ మీకున్నది ఏంటిది రైట్ సైడ్ ఓకే టు ద సెంటర్ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ని ఏమంటారు క్లాక్ వైజ్ అంటాం ఏమంటాము క్లాక్ వైజ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటారు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం దీన్ని సవ్య దిశ అంటాము దీన్ని ఏమంటారు అపసవ్య దిశ అంటారు ఓకేనా సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇగో వీటిని వీటిని గుడ్ పొజిషన్స్ అంటాం అవునా సో ఇది వన్ అండ్ టూ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఈ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి స్టార్ పొజిషన్స్ వీటిని ఏమంటారు గుడ్ పొజిషన్ అంట ఫేవర్ పొజిషన్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ టోటల్ పర్సన్స్ కనుక ఈవెన్ ఉంటే అపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటారు ఈవెన్ ఉంటే ఏమంటారు అపోజిట్ ఉంటారు చూడండి అమ్మా ఇది వీళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అపోజిట్ వీళ్ళు వీళ్ళు అపోజిట్ టోటల్ పర్సన్స్ కనుక ఈవెన్ ఉంటే ఏ డైరెక్షన్ ఉంటారు అపో డైరెక్షన్ ఉంటారు ఆడ్ ఉంటే అపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రతి పర్సన్ కి రెండు పొజిషన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉంటాయి టూ పొజిషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్లాక్ వైజ్ పొజిషన్ ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పొజిషన్ రెండు పొజిషన్స్ వస్తాయి అంటే సభ దిశల్లో వాడిని కనుకోవచ్చు అపసభ దిశలో కూడా కనుకోవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఈవెన్ మొత్తం వ్యక్తులు సరి సంఖ్య అవుతాయి ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు అపోజిట్స్ కూడా వస్తారు ఎవరు వస్తారు అపోజిట్స్ ఎవరు వస్తారు అపోజిట్ వస్తారు వీటిని ఫేవర్డ్ వీటిని ఏమంటారు ఫేవర్డ్ పొజిషన్ అంటాం ఏమంటాము ఫేవర్డ్ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఆన్సర్లు తొందర వస్తాయి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఆన్సర్లు తొందర వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు లెంత్ చూద్దాం లెంత్ లెంత్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఎస్ లెంత్ కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి లెంత్ కనుక ఎన్ బై టూ మైనస్ వన్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈవెన్ కదా అంటే ఈవెన్ అంటే ఎన్ బై టూ మైనస్ వన్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ మైనస్ వన్ టూ ఉంటే ఏమవుద్ది అంటే డెఫినెట్లీగా వాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎన్ మైనస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత త్రీ అవునా త్రీ సో అట్లా ఉంటే వాళ్ళను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి దిస్ ఈస్ అ గుడ్ స్టార్ట్ దీన్ని గుడ్ స్టార్ట్ అంటాం వాళ్ళకి అవునా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమంటాము గుడ్ స్టార్ట్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి అవునా గుడ్ స్టార్ట్ అంటాం ఇగో లేదా ఇగో ఇక్కడ గుడ్ స్టార్ట్ ఓకే లేదా ఇక్కడ కూడా గుడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా ఎవరు మిడిల్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంటే వన్ తక్కువ ఉంటాయి అవునా ఇది ఎవరికి లెస్ దాన్ వన్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఫ్రమ్ మిడిల్ మధ్యలో కన్నా ఒకటి తక్కువ ఉంటాయి మధ్యలో కన్నా ఒకటి తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన ఆన్సర్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఎర్లీగా వస్తాయి కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు మీరు సర్కిల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తాయి కానీ తొందర రావాలంటే ఏంటిది ఈ పొజిషన్ తొందర ఎందుకంటే సర్కిల్లో ప్రతిదానికి ఎన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి టూ ఉంటాయి లెఫ్ట్ నుంచి చెప్పొచ్చు రైట్ నుంచి చెప్పొచ్చు క్లాక్ వైజ్ చెప్పొచ్చు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చెప్పొచ్చు మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసిన వస్తాయి కానీ కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ అవుతారు ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఆన్సర్ తొందర రావాలంటే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకో ఎయిట్ బై టూ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ లెంత్ చెప్పింది అనుకో త్రీ అంటే లెంత్ త్రీ వచ్చింది రైట్ లెత్ థర్డ్ రైట్ ఫోర్త్ రైట్ లేదా థర్డ్ లెఫ్ట్ ఫోర్త్ లెఫ్ట్ అన్నాడు అనుకో వన్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇక్కడన్నా లేదా ఇక్కడన్నా లేదా ఇక్కడన్నా తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయకూడదు స్టార్ట్ చేసి ఏమవుతుందంటే మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది మీ రైట్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీరు చేసేదంత రివర్స్ అవుతుంది లాజిక్ అర్థం అయితే మీరు చేసేంత కూడా ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే స్పీకర్ అవుతారు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతారు స్పీకర్ అవుతారు మీ రైట్ హ్యాండ్ ఇదే కదా ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది ఏంటిది పైకి లెఫ్ట్ సైడ్ కిందికి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతు
ఇది మనకు గుడ్ స్టార్టింగ్ అంటాం అనమాట ఓకే ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసే స్పీకర్ అవుతాం మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన నువ్వే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన నువ్వే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన నువ్వే ఇంకా దీని పని స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నీ రైట్ సైడ్ కాస్త ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ నీ లెఫ్ట్ సైడ్ కాస్త ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ అంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనకి ఇచ్చిన సరికి ఆఫ్ చేసి కింద నుంచి ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేయాలి అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వము మనం ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వం అందుకే ఇక్కడ ఏమంటే ఇది గుడ్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇదిగో ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ లాస్ట్ ఇక్కడ పోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి సెకండ్ ఇక్కడ లేదా లాస్ట్ థర్డ్ ఇక్కడ వెళ్ళాలి మాక్సిమం ఇగో మాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇగో ఇది మనకు గుడ్ పొజిషన్ అంటాం ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటిది గుడ్ పొజిషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసే ఆన్సర్లు చాలా తొందరగా వస్తాయి ఇక స్టార్ట్ చేసే ఆన్సర్లు కూడా తొందరగా వస్తూ ఉంటాయి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెంత్ దేనికైనా తక్కువ ఉన్నప్పుడు హాఫ్ కన్ ఎంత తక్కువ ఉంటే వన్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఎక్కడన్నా ఒక గుడ్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ చేయండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఎవరెండు ఎండ్ ఎవరు చెప్పచ్చా చెప్పలేం అంటే ఎండ్ ఉంటుందా ఉండదు ఎండ్ ఉంటుందా ఉండదు మరి ఎండ్ ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు వాడు వాడిందంటే అపోజిట్ పర్సన్ అంటాడు ఏమంటాడు అపోజిట్ పర్సన్ ఏమంటాడు అపోజిట్ పర్సన్ అపోజిట్ పర్సన్ అపోజిట్ పర్సన్స్ అంటాడు ఏమంటాడు అపోజిట్ పర్సన్ ఇగో వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు అపోజిట్ ఏమవుతారు అపోజిట్ అపోజిట్ ఉండాలంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఎంత డిగ్రీ ఉండాలంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఎంత ఉండాలి వన్ ఎయిటీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి వన్ ఎయిటీ ఉండాలి ఏమండాలి వన్ ఎయిటీ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇలా ఉండి ఎన్ని డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎలా ఉంటారు నైంటీ డిగ్రీస్ అపోజిట్ పర్సన్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఏముంటుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మనకు లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యండు మళ్ళీ లెఫ్ట్ అని అంటున్నాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఏ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇది సెకండ్ లెఫ్ట్ అవునా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే టూ లెఫ్ట్ అన్న టూ రైట్ అన్న ఎన్ని డిగ్రీస్ అమ్మ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎన్ని డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అర్థమవుతుందా ఏ సిట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి బి సిట్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ బి అంటే టూ రైట్స్ వచ్చినాయండి అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయిపోయినట్టు అంటే కార్నర్ లో వస్తారు అంటే ఎవరైనా ఒకరు కార్నర్ లో వస్తారు ఇక్కడ కూర్చున్నాం అనుకోండి ఏకి సెకండ్ లెఫ్ట్ అని అనుకో ఏకి సెకండ్ లెఫ్ట్ బి అంటే ఇదే కదా ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఏకి సెకండ్ రైట్ ఎవరు సి అని అనుకో ఇదే కదా ఎస్ టక్న పెట్టచ్చు మనం అవునా టక్న పెట్టచ్చు ఇది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకొస్తున్న ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ పాయింట్ ఇది ఎక్కువ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకొస్తున్న ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ పాయింట్ ఓకే సో ఇది ఇది ఎప్పుడైనా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది వన్ ఎయిటీ వచ్చింది ఈ వన్ ఎయిటీ నుంచి ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది టూ సెవెంటీ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ పోతే ఎంత అవుతుంది టూ సెవెంటీ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు పొజిషన్ లో జనరల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మధ్యలో టూ నైన్టీ డిగ్రీస్ వచ్చిందంటే మధ్యలో ఎన్ని పొజిషన్స్ వేకెంట్ ఉంటాయి ఓన్లీ వన్ పొజిషన్ మాత్రం వేకెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి సెకండ్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ టర్న్ అవుతాడు ఒక పర్సన్ నైన్టీ డిగ్రీస్ టర్న్ అవుతాడు ఎన్ని డిగ్రీస్ టర్న్ అవుతాడు నైన్టీ డిగ్రీస్ టర్న్ అవుతాడు అంటే వానికి వానికి మధ్యలో ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉండాలి నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ లెఫ్ట్ సెకండ్ రైట్ అంటే అవునా సెకండ్ లెఫ్ట్ సెకండ్ రైట్ అంటే అపో డైరెక్షన్ ఉంటే అపో డైరెక్షన్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి అపో డైరెక్షన్ ఉంటే వన్ టూ త్రీ ఎన్ని పొజిషన్స్ కాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ పొజిషన్ ఇక్కడ ఎన్ని పొజిషన్స్ కాలు ఉన్నాయి త్రీ పొజిషన్స్ కాలు ఉన్నాయి అపో డైరెక్షన్ లో వాళ్ళిద్దరి మధ్యల ఈక్వల్ లెంత్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఈక్వల్ లెంత్ ఉంటుంది అపో డైరెక్షన్ లో వాళ్ళ మధ్యలో ఏముంటుంది ఈక్వల్ లెంత్ ఉంది అంటే ఇటు నుంచి కౌంట్ చేసి ఎంత మంది వస్తారు ఇటు నుంచి కౌంట్ చేసి కూడా అంతే మంది వస్తారు అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్తాడు అవునా ఏ అండ్ సి బెట్ ఏ అండ్ సి బెట్ సి సిట్ ఇన్ సర్కిల్ వెన్ యూ కౌంట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెన్ యూ కౌంట్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ గెటింగ్ ఈక్వల్ మెంబర్స్ అంటాడు గెటింగ్ ఈక్వల్ మెంబర్స్ అంటారు దాని అర్థం ఏంటిది అర్థమైందా అర్థం కాలే వదిలేస్తాం అంటే ఏంటిది ఏ అండ్ సి ని కుడి నుంచి లెక్కించిన ఎడమ నుంచి లెక్కించిన వాళ్ళిద్దరి మధ్య వ్యక్తుల సంఖ్య ఎలా వస్తుందట సమానం వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఏ బిల్ ఇద్దరు ఎరకొచ్చుంటారు అపోజిట్ లా కూర్చుంటారు డైరెక్ట్ గా వాడు ఇయ్యచ్చు కదా తింగ్ రోడ్ కాకపోతే ఏ అండ్ బి సిట్ అపోజిట్
అందుకని టెక్నికల్ ఈ అంటే జనరల్ గా చాలా మంది ఏది ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు చెప్తారు నైన్ ఓ క్లాక్ లో ఉన్నాడు వాడు టెన్ ఓ క్లాక్ ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉంటారు లాజిక్ అర్థం మీద సినిమా చూసినప్పుడు చెప్తా ఉంటారు అవునా సో దీని త్రీ ఓ క్లాక్ అంటారు నైన్ ఓ క్లాక్ అంటారు ఎబో ఇంత మంది ఉంటే బిలో అంత మంది ఉంటే ఒకటి నైన్ ఓ క్లాక్ అయితే ఇంకోటి ఏమవుతాడు త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతాడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత మంది ఉంటే రైట్ సైడ్ ఎంత మంది ఉంటే ఓడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అయితే ఇంకోటి ఏమవుతాడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ అవుతాడు ఇది రీసెంట్ గా వాడిన పాయింట్ చాలా మందికి అర్థం కాకుండా సిట్టింగ్ అరేంజ్ చేయడం వదిలేసిన పాయింట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటిది ఏ బి అండ్ సి టుగెదర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత ఉంటే రైట్ సైడ్ ఎంత మంది ఉంటే బి అండ్ సి ఎక్కువ ఉంటారు అపో డైరె